sluiten als een van de hiervoor voor mij persoonlijk het beste jaar ooit. Voor mij ook. Voor jou ook. En voor zeker. Ja, voor jou ook, hè? ik denk het wel. Zo, goedemiddag allemaal. Welkom bij Kanaal Obsessies 2022. Achter mij zien we een prachtige filmlocatie. We zien hier namelijk een van de grote meren die aansluit, aangrenst aan het kanaal waar dit jaar de magic is happen. De magic has happened hier op het kanaal. Het beste, allerbeste seizoen ooit. Wat, we, ja, wat ik zelf heb mogen meemaken. Het was een fantastisch jaar en het is een, zoals jullie zien, een mega lange film. Ik ga jullie gewoon er doorheen gidsen, want allereerst moet ik zeggen, ik heb tussen de vissen door echt heel weinig praatsels opgenomen. Dus we gaan het gewoon op een andere manier doen. Ik heb dit al één keer gedaan in Kanaal Obsessies 2015. Dus ik heb de laptop bij. We gaan beeld voor beeld, maand voor maand gaan we bekijken wat we hebben meegemaakt. En ja, ik kan niet wachten om deze film aan jullie te laten zien. Dus abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. Ik denk dat het misschien wel een uur duurt, misschien wel twee uur. Geen idee, maar leuk lekker achterover. Abonneer, we willen voor die duizend likes gaan. En dan zou ik heel veel plezier met het bekijken van Kanaal op Sessies 2022. Nou, laat me eerst jullie vertellen waarom het beste seizoen van allemaal is. Ik, eh, jullie kennen de video Kanaal op Sessies. Dit is een terugkerend jaarlijks fenomeen. Maar alle jaren heb ik redelijk passief gewacht op de vis. Ja, het kanaal is niet makkelijk. Um, het, heeft, het vergt heel veel doorzettingsvermogen. Je hebt scheepvaart, stroming, drijfvuil. Ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, hindernissen en obstakels tijdens het kanaalvissen. Maar wat ik altijd jaar in jaar uit heb gedaan was vrij passief op een en dezelfde plek zeg maar, wachten totdat die vissen langskwamen. En op zich werkte dat altijd prima. Um, maar dat zorgde ervoor dat ik op jaarbasis misschien 20, 30 vissen kon vangen. En de rest vermaakte ik me prima op de kleine vijvertjes. Nou goed, jullie kijken de video's dus jullie weten dat, het, ja, dat ik van afwisseling hou. Van de bosbaan in de zomer een paar keer tot aan kleine stadsvijvertjes. Maar die focus lag altijd wel op het kanaal. En dan vooral in het hele vroege voorjaar, het voorjaar, stukje zomer meepakken en dan weer in het najaar. Nou, wat we nu anders hebben gedaan, het allergrootste verschil zijn twee gasten. Um, ja, we hadden eigenlijk begin januari, hadden we met z'n drieën het plan van we willen alle drie op hetzelfde stuk kanaal vissen. Uh, we waren al, al vis, vismaten van elkaar. Waarom slaan we de handen niet in één? Nou, daar maak je natuurlijk concessies. Het, je, je weet dat je vissen gaat afstaan. Uh, en dat is gewoon zo. Kijk, wij als karpervissers willen natuurlijk allemaal zelf zoveel mogelijk voor ons eigen. Maar in dit geval hebben we gezegd, weet je wat we doen? We doen alles door drieën. Dus we gaan er met z'n drieën volop in. We hebben alle drie onze... Uh, specifieke eigenschappen. Uh, Remco kan bijvoorbeeld heel veel aan het water zijn. Die is eigenlijk voor zijn werk uh, dag in dag uit rondom dat stuk water. Nou, Jan die is ook altijd in de buurt. Uh, die kan altijd voor of na zijn werk, want die werkt van nachtdiensten, dus die kan altijd voor en na zijn werk voeren. Nou, ik werkte toen nog op de vrachtwagen, dus het, het was altijd gewoon, er is altijd elke dag kon er iemand zijn. Nou, we zijn januari, februari begonnen met een plannetje smeden voor dit jaar. En eigenlijk was januari hebben we een aantal vissen gevangen, was ik eigenlijk veel meer met de pen op pad. Februari was echt drama, het was koud, het was slecht weer, het regende. We hadden nog een kleine vorstperiode. Uh, daarin heb ik een aantal keer met de pen op de uiteindelijke vroege voorjaarsplek geprobeerd. Heb ik één vis gelost en dat was eigenlijk het teken om voor Remco daar te beginnen. Um, ja, hij zat daar gewoon de eerste sessie en ving gewoon gelijk drie vissen. Dat was bizar. We zaten allemaal op die app te kijken, wat gebeurt hier jongen? Het ging in één keer helemaal los. Um, ja, dat was echt het startschot. Dus dan zijn we alweer in maart. Ik laat jullie eerst de beelden van afgelopen december, januari en februari zien. Daarin hebben we nog een aantal visjes gevangen tijdens het stekhoppen op het kanaal. Ja, dat is ook weer een, een van de mooiste visserijen. Zo in de winter, koud, in de auto, kacheltje aan. Eén of twee hengeltjes helemaal spot on tegen de brugpijlers aan. Je vissen liggen massaal gegroepeerd, liggen stil. En dan moet je echt met een klein handje voer, attractief voer, die vissen proberen te verleiden. Ja, dat is een aantal keer gelukt. Gaan we nu naar kijken. En dan gaan we heel snel door naar het voorjaar, want daar gaat deze video over. Het is een dag voor oud en nieuw, 30 december en kijk eens eventjes, geen grote vis, maar een prachtig winterpareltje van het kanaal. Dus hopelijk een start zijn voor een fantastisch jaar. Geweldig. 
En ook al is hij niet groot, ik ben er super blij mee. Prachtig mooi. Nou, in maart viste Remco dus de eerste sessies voor de door ons beoogde winterholding. Uh, we hadden eigenlijk het rijk alleen. Oké okay, jongen. Wat doet hij? Wat doet hij? 70 kilo. 70 kilo? 70 kilo. Wat een start. Hey, best lekker voor zo'n maartdag, hè? Heerlijk jongen. Eerste dertige. Lekker man. Hoe willen wij het jaar starten? <laughs> Zo jongens hé. Hey. Wat een vis. Wat een beauty man hé. Hey. Man man man. Echt een goede vis. Ja jongens, we gaan dit jaar echt vol gas geven op het kanaal. En wat een start hé. Hey. Wat een start. <laughs> Zo man. Mooi man, gefeliciteerd. En uh, we hebben nog de hele nacht de tijd. Dus uh, let's go. Makker, ben je stil, hè? Ik ging met Rick de tweede week van maart ging ik een nachtje vissen. Um, nou, toen, we zagen die weersverwachting al, het ging sneeuwen, hagelen. Terwijl het eigenlijk halverwege maart prima weer was, daalde die temperatuur in één keer weer naar beneden. Gingen we volgens mij van een watertemperatuur van 9 graden, ik heb het hier opgeschreven, even spieken, naar 6,6. Dus dat was echt in één keer een enorme daling. Nou, jullie weten al natuurlijk al, we hebben geblankt die dag. Um, ja, jullie kunnen zien dat we, dat we het weer gewoon echt niet mee hadden. Maar uiteindelijk heeft die plek ervoor gezorgd dat het een soort van start zijn was. En na april toe ja, begon eigenlijk pas echt, uh, ja, begonnen eigenlijk pas echt de wonderen, zeg maar. Maar we hadden niet verwacht dat we ondanks onze aanpak toch nog zulke resultaten boekten. En dat was, speelde zich allemaal af in april. Um, ja... Waar, waar moet ik beginnen? Ik weet gewoon niet. Ik heb hier een script voor me, maar ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Nou ja, goed. De eerste keer was. Uh, nou goed, die watertemperatuur was 6,6. Het, het werd april. En het werd zonnig. En Remco die zei gewoon: Weet je wat, we gaan gewoon 5 kilo in klappen. Terwijl wij met z'n allen zaten van: uh, wat, 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 wat lul je nou, joh? Hij zegt: Ja, weet je, we verspreiden gewoon op één plek. Uh, daar had hij vorig jaar redelijk goed gevangen. We, als die vis er moet liggen, dan denk ik dat ze in die hoek liggen. Uh, we spreiden er gewoon 5 kilo op en we gaan gewoon alles of niets. Gewoon kijken of die vis daar al ligt. Ja, dat bleek, dat bleek echt de gouden set. Rem kan je aan die vis er toen die dag en kregen direct 5 runs. Uh, waaronder ook een aantal gemiddeld gezien echt hele grote vissen. Ja, dat was voor mij ook gewoon gelijk een eye-opener. Voor ons alle drie een eye-opener dat we vol gas moesten geven. Die vissen die deden het ondanks een watertemperatuur van amper 10 graden enorm goed. Um, we voerden dus relatief attractief voerden we aan, relatief attractief, we voerden, we voerden attractief de voerplek aan en we starten dus die als centrale voerplek. Toen zijn we gaan uitwijken van oké, okay, wat als we die voerplek bevist hebben, we zijn met z'n drieën, we kunnen niet altijd met z'n drieën op dezelfde plek, wat gaan we doen? We moeten een backup plek hebben. Die backup plek hebben we vrij snel gevonden, was ongeveer een kilometer of drie verderop. En die twee plekken, die, die, ja, die wisselden we eigenlijk om qua voeren. Um, elke of om de dag ging, ging op één van die twee plekken ging voer. En we wisselden het ook met vissen af. Had er één iemand op die plek gezeten, wisselden we om naar die andere plek. Ja, en dat zorgde ervoor dat we... Ja, jullie gaan het gewoon zien. Ik ga de beelden instarten. Um, ja, begin april. Begin april, jongens. De tijd die echt mijn eerste dertige... Eerste sessie, eerste dertiger opleverde. Dat was zo'n vreugdemoment, ongelooflijk. Ja, ik kan hier wachten om het te laten zien. Geniet van de beelden. Na heel veel blenken, want ja, dat hoort er ook gewoon bij. Heb ik eindelijk de eerste vis te pakken. Het is niet de grootste, maar zoals jullie weten telt elke vis drie dubbel. Helemaal met deze. Kijk, hij heeft een hele oranje onderkant. Duidelijk nog geen winterkleuren. En deze wil je over een jaar of tien wel terugvangen, zeg. 
kijk dat knikkie op zijn hoofd. Mooi tussen de bloemetjes. Ik ga hem gauw een kus op zijn kop geven. En welkom allemaal bij Kanaal op Sessies 2022. Yes. Kijk dan, hier zit die, die oranje, oranje buik. Prachtig. Oké okay, jongens, het is april. En maart was een dramatische maand, maar dat heeft deze vis eventjes in één keer goed gemaakt. Een beuker, een beuker van het kanaal. Wat een, de tweede vis. Wat een buffel. Ik ga jullie laten zien jongens, let's go. Ik kan mijn enthousiasme moeilijk onderdrukken, want ik heb afgelopen weken keihard gevist. Alleen maar blanken, blanken. Ligt lekker op de Sweet Scopex. Kijk eens wat een buffel hé. Dit zijn toch de vissen die je wil vangen hoor hé. Dat ding is breed. Kijk dan. Zo, de tuintjes hé. Wat een buffel! Oh. <laughs> ik ga geen gewichten noemen, raad het maar in de comments. En ik ga jullie later bijpraten over deze prachtige, prachtige vis. <laughs> oh, dit is waar we het voor doen. Kanaal op sissies. <laughs> Kijk eens. Wow! Ja jongens! Kijk eens, prachtig, prachtige vis. Hey. Mooie spiegel, uitzettertje. Die gaan we uiteraard terugmelden. Aan dus de andere kant heeft hij een beschadiging. Maar ja, goed, dat wil ik ook prima geloven. Want uh, hij was sterk, jongen, en hij schoot er vandoor. Zoals de andere kant eventjes aan jullie laten zien. Die is misschien wat mooier qua kleur. Kijk. Nou, en hier worden we vrolijk van, jongens. Hey. Die schub was natuurlijk prachtig. Maar dit is voor de afwisseling ook wel zeer welkom. We gaan een paar foto's maken. En dan mag hij weer lekker gaan zwemmen. Deze fantastische foto's achter de bloesem, bloesemboom achter mij. Kan ik niet omschrijven hoe blij ik ben. Weet je, ik speel natuurlijk altijd open kaart in mijn video's. Ik ben altijd wie ik ben. En soms gaat het een tijdje, een periode, niet helemaal lekker. En dan, uh, jonge vaders zullen dat vast erkennen. <laughs> en als je dan een ochtendje gaat vissen. Windstil, voorjaar. En het is natuurlijk niet de grootste vis, maar deze vissen tellen zo verschrikkelijk dubbel. Wow, ondanks dat hij me net spet heeft. <laughs> wow, rustig aan maatje. Als het druk is, goed laag houden. En je mag dit soort exemplaren vangen. Oer en oer sterk. <laughs> ja, wat is er dan nog mooier, hè? Kanaalobsessies is van start en daar dubbel en dwars van start. Jongen, jongen, jongen. Wat een apparaat, zeg. <laughs> Kijk die vinnen. Goh, geweldig. Prachtige vis. Hij krijgt een kus op zijn kop en dan hopelijk op naar de volgende yes wederom een vroege ochtend aan het kanaal het zonnetje komt net op en misschien wel een van mijn allermooiste vissen ooit op de boezem Wat een apparaat jongens, kijk dan <laughs> hoe breed die is. Zo! <laughs> Wat een buffel, de tweede dertiger van het kanaal. 
En wat voor een jongens, een droomvis. Echt een fucking droomvis. Geweldig, massief, sterk, niet normaal. Ik zal de andere kant even laten zien. Eén <laughs> en al geweldig. Wow. Goedemorgen allemaal. Ik weet dat ik jullie eventjes moet bijpraten, want wat er hier gebeurt aan het kanaal is echt niet normaal. Vis van net. Jongen, jongen, jongens. Echt. Ik ben ook helemaal kapot. Ik heb er afgelopen weken best wel wat tijd in gestopt. En uh, ja, wat, er, wat er zo links en rechts om gebeurd is. Echt niet normaal. Tweede dertige en wat voor een zeg. Wat een droomvis. Echt een droomvis. We gaan hem terugmelden, gaan kijken. Ik wil alles weten over die vis. Want ja. Ik ben jongen, ja, sorry jongens, ik ben echt moe. Jullie weten niet half hoeveel tijd hierin gaat zitten. Voorbereidingen, voeren, kort slapen, snel naar de waterkant, werken, terug. Uh... De bijtjes zitten in de bloesem. <laughs> Het is voorjaar jongens, het is echt voorjaar. We gaan richting Koningsdag en het is al zulk lekker weer. Twee weken geleden hadden we nog sneeuw, watertemperatuur van 8 graden. Watertemperatuur is nu 14,5 graden. Het gaat nu echt sky high. Met 32 in de pocket mogen we dus echt niet klagen jongens. Wat een voorjaar. Misschien wordt dit wel de allerdikste kanaalobsessies ooit. Ik hoop dat ik jullie in de meest gruwelijke film mag voorschotelen. Abonneer, like. En laat een comment achter aan het einde van de video. Ik ben erg benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. Zo blij jongens. Echt zo blij. Zo, kijk eens. Dit is een ruime 5 en 6 kilo. Gaat weer op de plek. En inmiddels weten deze rakkers zich daar ook wel raad mee. Maar dat maakt niet uit. Ik moet gewoon net zoveel voeren totdat ze niet meer op kunnen. Jullie zien het goed. Slippertjes. Hengeltje in het gras. En een prachtige, prachtige, dikke, dikke, vette kanaalspiegel in het net. Oh, ik ga hem jullie laten zien, jongens. Kijk dan, jongens. Hey. Perfect genageld. Gewoon op een snowmannetje ben ik in het, voor, in het voorjaar wel echt voorstander van. Hard hoekbeet. Gods jongens, die gaat ook gewoon weer richting de 30. Moet je kijken hoe vol die zit. Hey. Man, wat een seizoen. Moet je kijken. Bijna de hele sling gevuld. Fantastisch zeg. Wauw. Ik ga hem jullie beter laten zien. Moet even onthaken. Dan komt hij eraan. 1, 2. Zo, goedemiddag mensen. Een bizar tafereel op honderden kilometers kanaal. Een dubbel. Niet voor mij. Maar we zijn natuurlijk met z'n drieën vol gas bezig. En tot nu toe de grootste vis. Alleen sorry Jan, je had hem een kilootje licht hè. Volgens mij kan hij niet voller als dit. Ja, en, en, Remco, je was erbij. De weegklok stond goed hè. Ja, die hij is geëikt hè. Ja. Ik heb getuigen erbij gelukkig. Jongens, jongens. T-ring. Jezus, wat een kanon hé. Ik heb er echt geen woorden voor. Moet je kijken hoe belang... Ik zeg het bij elke vis, kijk ik maar. Kijk wat belachelijk breed dat ding is. Ik zeg tegen Remco, ah, ik denk misschien 25 of zo. Tering hé. Wat een buffel. Oh joi. Ah, ik krijg een kramp in mijn voet. Die schiet erin. Derde dertige en het is nog... Ah, ik krijg een kramp in mijn voet jongen. Derde dertige. En het is gewoon half april. Jezus jongen, mina, mina, mina. We gaan foto's maken. En dan mag hij weer lekker gaan zwemmen. Nou, Rem, nu jij nog aan maat. Yes. Dan kunnen we hem alle drie afschrijven. Ja. <laughs> Wat een buffel zeg. Duidelijk een vis volop op het voer. 
En ik ga jullie later veel meer vertellen over hoe we het met z'n drieën aanpakken. Dat heeft er toch wel gezorgd dat ik mijn meest memorabele voorjaar beleef ooit. Nou, zwemmen maat. Je mag gaan. Je mag gaan. Vooral in het voor... Kijk die rug hè, jongen. Kijk die pants jongen. En daar gaat ze. Jongen jongens. Ja! April was echt bizar, maar dat was nog maar het startschot voor mei. Ja, de maand mei was echt gek huis. Ik heb hier ook in het script staan. Uh, alleen ik al 32 vissen, los uitroepteken, buffels, paai, volgas. Ja, we gingen gewoon echt volgas. En begin mei uh, ja, merkten we al dat die vissen, eigenlijk nou, eind april, maar begin mei merkten we al dat die vissen totaal niet vies waren van een broodkorstje. De vissen die verzamelden zeer duidelijk. We hadden eigenlijk na het zoeken, 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 een beetje afdoen van de hotspots, hadden we meerdere stekken op het oog. We markeerden alles en Remco reed eigenlijk heel vaak rondjes en kon overdag bijvoorbeeld mij bellen van hey, dus ze liggen nu daar, je moet nu daar naartoe komen. En precies dat is gebeurd bij de tot nu toe nog grootste vis van het jaar. Ja, dat, dat, dit, dat dit gewoon gebeurd is. Remco, je weet het, ik heb je 10.000 keer bedankt, maar dit is het voorbeeld van het samen doen, elkaar samen een vis gunnen, elkaar gewoon, ja, het gewoon samen doen en ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik begin mei dit moment meemaak. Net pas. Ja, yes! Ja, Woe! Kijk even, jongens. Oh. 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 Yes. Ja, maar hij zwom met drie andere vissen en hij zwom, hij zwom hem zo naar binnen. Ja, Wat ja. een buffel, jongen. Wat een buffel. Nou, uh, ik ben er uh, bijna. Is goed jongen, rustig aan. Yo. Yo. Alright mensen. Wat het kanaal dit jaar oplevert door het met z'n drieën aan te pakken is echt bizar. Uren de uren zitten we statisch te vissen. En dan ga je voeren, heb je je broodkorsthengel bij je. Op aanreiken van de jongen die nu achter de camera zit. Hij zegt, god zo jongen, er zwemt een buffel hier, kom kom. En dan pak je de eerste veertiger. Gadskeleren zeg. Dat ding is altijd zo maar niet normaal breed. Hè. Ik zeg het bij elke vis. Maar kijk even wat een hars is jongens. Tandjes. Hij past niet eens in de sling. Wat een knijter van een spiegel. Oh jongens. Wat een gevecht. Wat een vis. Wat een seizoen. <laughs> en abonneer. Natuurlijk als je dat nog niet gedaan hebt. Dat is belangrijk. Oh. Yes. <laughs> Wat een beloning. <laughs> yes. Woehoe.
was zo bizar. De vis die jullie hier zien, is denk ik deze vis. Gewoon op zich met een hingert stifrig. Klein beetje tijgernootjes, gebrokkelde boilies. Ja, doet het hem gewoon. En deze vis heeft duidelijk lekker op het voer gelegen. Kijk. Prachtig exemplaar. Mooie schub. Lekker vol. Mooie kop erop. En uh, ja, ik denk dat deze vissen nu wel echt klaar zijn om naar de paaigronde te gaan. We vliegen ze achterna. We houden ze in de gaten. En kanaal op zich knalt gewoon keihard door. Heerlijk. Hij mag wel lekker gaan zwemmen. Zo dan. Ho, ho. Heerlijk. Wij gingen even brood kosten, dat was het verhaal, hè? Ja, dat was het verhaal. <laughs> en, uh, ja, jezus man. Jullie raden het nooit, er ligt nog een vis in de sling, maar dit is toch bizar, maat. Uh, we gaan deze vis op en uh, ik kom erbij. Ja, jongen, dit is vakmanschap, pure vakmanschap. We gaan die vis terugzetten en dan gaan we jullie de volgende vis tonen, want er zit er nog eentje in het net, jongens. Ah, super. Jee, yeah, super! We hebben dat dus uh, een groepje vissen gespot. En daar zat deze buffel ook bij. <laughs> oh, hij heeft een blind oog aan de ene kant te houden. Wat? Ziek. Ik ga ze over de andere kant laten zien. Wat een, wat een prachtige vis weer. Ik ben ook een beetje gaan door mijn teksten heen. Jullie zien alleen maar vissen, vissen, vissen. Maar op de broodkorst, op de boezem. Kijk dan, helemaal grijs, in een bloemetjesdik hoor. Of is het gewoon onkruid, geen idee, maar het ziet in ieder geval mooi geel uit. Prachtige schub. Pakte zo het korstje tussen de lelies vandaan. Ja, en de paai zit er echt aan te komen. Ik denk dat het nog een paar dagen duurt. Heerlijk. Ze mag weer lekker gaan zwemmen. Dan ga ik jullie de andere vis laten zien. Deze vis heeft uh, ja, kijk, een soort van waas op zijn ogen. Ik weet niet of jullie het helemaal kunnen zien. Hij is druk joh. Kijk, hij heeft een soort waas op zijn ogen. Aan de andere kant heeft hij een hele kleine pupil. Maar feilloos wist hij het broodkorstje te vinden. En, uh, ja, mooi. Mooie lichte kleur. Heel anders dan die andere vis. Maar we zijn er weer blij mee. Deze druk te maken mag lekker gaan zwemmen. Sorry jongens, het begint echt eentonig te worden, maar wat een bizarre vis er nu weer op de mat ligt. Jullie raden het nooit, de volgende zit alweer in het schep net. Even uitwerk. Dit soort oude kanaalstrijders vangen op de broodkorst. Jongens, jongens, jongens. Wederom een twintiger. Drie twintigers op een middag. Ongelooflijk. Kijk wat een biel zei. Kijk dan jongens. Echt. Wat brood kosten. Jaren te weinig gedaan. Perfect. Hij mag lekker snel weer zwemmen jongens, want uh, geen pakken naar huis, het is goed geweest. Nog even een moment, is klaar. <laughs> nu is het echt klaar. <sighs> yes. <laughs> Hij schrok van je maat. Uh, maat. <laughs> Wat uh, ben je aan het doen? Uh, gekke huis. Allemaal vis uh, aan de oppervlakte. Oh, een paar broodkorstjes strooien. <laughs> Resulteert in. 1, 2, 3. Oh, hij stelt niet eens scherp, maar maakt niet uit. Het is compleet een gekke huis en nu hebben we geen schepnetten meer. Keurig. <laughs> we gaan eens dus op de foto zetten houden. <laughs> Lekker man. Zo, maat, dat is nummer 1 van de 3, hè? Oh, echt hard. Vier vissen. In... Hierarchie. 
En vijf vissen, ik heb die papegaai nog teruggezet. Oh. <laughs> Even na werk, anderhalf uur. Hartstikke idee. Nou, zo de volgende maar. Gozer, ik krijg het warm, jongen, als ik naar die trui kijk. Oh. Ja, die gaat als eerste uit straks. Honderd. Alright. Op naar de volgende, we hebben nog ook een mooi wareltje om te laten zien. Wat een gekke huis. Super klein wareltje. Maar wat is dit gaaf zeg, wat een variëteit. Variëteit. Wat een verschil op, <laughs> qua vissen op het kanaal. En als we willen, dan kunnen we er nu nog 100 vangen. Maar ik moet de kinderen ophalen en ik, uh, ik ben nog veel te laat. <laughs> dus dit wareltje oh, is echt mooi. Zeg de andere kant ook, hè? Kijk dan. Kijk. Die andere kant ook helemaal gewarreld hier. Prachtig. Hij gaat lekker terug. En nu mag jij ermee passeren. Wat een mooie vis. Lijp hè? Nou, deze kennen we ook al, want ons Jan die heeft hem ook gevangen. Oh, Wat een beauty, maar draai zijn kop eens een beetje naar mij. Gelukkig met de domme. Ja, ze zeggen het hè. Wat een beauty. Oh. Maar snel een paar vlaatjes schieten en dan mag hij gaan zwemmen. Droompis. Dubbels gesproken, hè? Yes. Ja jongen, weer een dubbel. En dan krijg je dus als je met z'n drieën hetzelfde stuk aanpakt, wel kilometers verderop. Maar als je met hetzelfde voert, ja deze die, uh, die vindt uh, MTC wel lekker. Wat een plaatje zegt, ik zal even gauw de andere kant laten, daar heeft hij geen beschadigingen. En dan gaan we een paar fotootjes maken en hem weer lekker laten zwemmen. Maar dit wordt wat hè, wat een vis voor de toekomst. Geweldig. Seizoen is dit jongens, echt. Als je dit mag vangen, pff, dat we vorig jaar ook echt niet durven dromen. Niet normaal. We gaan snel een paar foto's schieten en dan weten jullie het ondertussen wel. Hij mag weer lekker gaan zwemmen. Wat een peuken. Kanaalvisserij, ja. Je ziet het. Lekker vanuit de auto. Niet het eigen bussie. Die is uh, vrijdag de 13e is die met een uh, lekker koppakking naar de garage gegaan. Raas, pindakaas. Maar, uh, ja, ik, ik moet jullie gewoon nog steeds bijpraten, want in, in al die weken heb ik gewoon geen één keer fatsoenlijk, zeg maar, even tegen jullie kunnen lullen. Nou, jullie hebben het waarschijnlijk al in de voice over gehoord hoe ik het, uh, ik heb nu al in mijn hoofd hoe ik de video helemaal wil maken, want dit wordt natuurlijk gewoon de aller, aller, aller dikste video ooit. Dus sowieso over de duimpje omhoog natuurlijk. Maar, ja, wat, wat wij nu meemaken, dat is, en sorry dat ik het misschien al tien keer ga zeggen in deze video, maar wat wij nu meemaken is echt belachelijk. Moet je nagaan dat ik bijvoorbeeld in uh, seizoen 2013 was dat volgens mij. 2013 had ik maar twee vissen. Is en blijft gewoon boezem. Openbaar vaarwater. Um, vissen kunnen overal naartoe. Kunnen letterlijk bij ons dan zeg maar Amsterdam vanaf het ei helemaal naar uh, weet ik veel waar de Maasterwaal. Ze kunnen overal in. Ze kunnen heel het land door. En dat is ook met die SKP's wel gebleken dat sommigen dat ook echt doen. Die worden in één keer helemaal voorbij Rotterdam of zo gevangen. Dus het is wel bizar. Maar wat we nu meemaken is gewoon ongelooflijk en ik weet wel zeker dat dat komt doordat we dus met z'n drieën elke dag aan het water zijn. Eén van ons is minimaal eigenlijk altijd wel iedere dag aan het water en het komt ook natuurlijk omdat Remco aan het water werkt. Dus hij is sowieso voor zijn werk al natuurlijk dag en nacht aan het werk. En nou, wat wij hier meemaken is echt bizar. De voerplekken, we hebben twee centrale voerplekken die best wel wat uit elkaar liggen, er zitten best wel kilometers tussen. En je ziet het nu al dat we vissen gaan dubbelen. Dat we vissen gaan dubbelen, dat komt gewoon 
we voeren en vissen steeds met hetzelfde aas. Die vissen die komen op zijn voerplek aan, pom, herkennen gelijk het aas. Herkennen het gelijk als voedsel en er gaat echt een hele berg doorheen jongens. Ik, ga, ik zal aan het einde van de video wel aantallen gaan noemen, maar het is echt niet normaal wat er doorheen gaat. Consistent voeren, voeren op de aanbeten, voeren op de productiviteit van een plek. In het begin alles mondjesmaat aanvoeren, gaan zoeken welke stekken zijn productief, welke lopen goed, welke zijn natuurlijk makkelijk bereikbaar, hoe gaat het stek hoppen. Het is natuurlijk in het begin, de eerste maand was heel veel uitvogelen, maar we vielen eigenlijk al op één stek sowieso met onze neus in de boot. Hè? Ja, en die heeft gewoon direct al meerdere dikke vissen geproduceerd. Ja, en nu zit ik ook op de tweede centrale voerplek. Ja, we vangen ze tot ver aan, eigenlijk achteraan het kanaal vangen we ze nog dezelfde vissen, ook weer dubbels. Ik zal wel even twee fotootjes neerzetten. Vangen we de dubbels die van de centrale voerplek afkomen. Daar zit echt tientallen kilometers tussen. En het is bizar dat je op zo'n boezemwaterstelsel dubbels pakt. Dus, uh... oh, sorry. <laughs> Komt een auto aan. Maar, uh... ja, camera staat midden op de weg. Maar, ja, het is bizar dat je dus dubbels pakt op zo'n boezemwater. Dat is, dat is ongekend. Ze kunnen echt van uh, naar noord naar... Uh... Van het meest puntje Noord-Holland naar Zuid-Holland zwemmen bij wijze van spreken. Maar ja, dit is gewoon de aller, aller, aller ultiemste visserij. Dit, 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 ik hoef niet naar Frankrijk, ik hoef niet naar het buitenland. Geef mij maar gewoon dit asfalt, deze weg, een auto vol met vispullen en dit kanaal voor me. Het is prachtig. Op die enkele auto na, vogeltjes. Je ziet nu de... de, de, de ja. De, 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 de kolken in het water, de brazems zijn afgepaaid. Je ziet continu beweging. Plezier vaart wat heen en weer gaat. Ja, ik loop het allemaal weer te romantiseren natuurlijk. Maar ja, kanaalvis is het echt het allermooiste wat er is. En de beloningen zijn ook echt. Ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik ben gewoon super blij. Super blij. Gewoon het allerbeste voorjaar ooit. Eens moest het gebeuren, nu gebeurt het. En deze informatie. Vergt natuurlijk heel veel goede moed voor de toekomst. Dus maar we gaan gauw verder met de video, jongens. Ik ga jullie verder praten en hopelijk wat mooie vissen kunnen laten zien. En jullie zien het. Echt wederom een beauty. Ja, en ik ben aan het struinen, dus ik heb geen sling bij me. Een beetje stom. Maar goed, we komen er wel uit. Ik denk ook zomaar weer dat dit gewoon een 2001 lichting is. Ze zijn lekker wild nu natuurlijk. <laughs> Moet je eens zien. Hé. Wat een ongelofelijke karaktervis. En het houdt gewoon maar niet op. Het houdt niet op met de parels. Het is de andere kant. Oh, die is ook mooi zeg. Oh, die moet ik ook even laten zien. Plaatje van een visser. Kijk. Oh, oh, oh. Dan kan een mensen gelukkig zijn, jongens. Broodkorstje, anderhalf pond. Oh, hij heeft een hele lange bekdraad, of is het troep of zo wat eronder ligt? Nee, ze gaan een hele lange bekdraad, joh. Wat? Hij heeft een soort lopje. Een soort vleeslopje. Nog één keer. En dan wordt deze beauty. Weer gaan zwemmen. Wat een prachtige, unieke vis zeg. En wat een verrassing wederom. Ja, kanaal op zes is knal door jongens. Als jullie nog steeds kijken, respect. <laughs> en het is gewoon nog voorjaar. Het is echt ongekend. En ik hoop dat ik het allemaal mooi beeld voor jullie krijg. Yes! Zo. Nou, wend hem maar aan. Shot na shot. <laughs> Dit visje zit nog goed vol. En met zo'n bek, moet je kijken. <laughs> Lust die ook wel echt een broodkorstje? Wat een roer zit er weer op, hè? Sterk, sterk. Niet normaal. Nou, en maar gauw terug. De volgende is een stuk mooier. Ja, 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 ja. Wat een beauty, zeg. Echt. Wat een pareltje. Hij lag helemaal met zijn kop onder de lelies. Ik zag alleen een beetje zo die bek zo naar boven komen. Ja, prachtig, joh. Echt heerlijk. Machtig mooie vis. Snel een paar foto's. Ja, jullie. Jongens, jullie weten het. We gaan plaatjes schieten. Ik heb jullie nog niet eens kunnen bijpraten. Ik heb amper gegeten. 
En uh, de volgende parel ligt er al. Alleen uh, concurrentie, 20 meter naast me. Super. Maar dan weer houdt ons er natuurlijk helemaal niet van. Oei, 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 oei. Jullie zullen denken, waarom ligt er geen slingen onder? Nou ja, daar zit nog een vis in. Dus uh, <laughs> hoog nodig tijd voor een paar extra slings mee. Maar dan ben ik blij dat die is losgekomen, zeg. <laughs> Wauw, wauw, wauw. Wat een beauty zeg. Geweldig. Ja, ik heb er echt geen woorden voor. Dus de vierde vis van vandaag. We zitten er echt duidelijk goed op. Stuk voor stuk prachtige vissen. En uh, ja, we gaan een foto maken. Dan mag hij wel lekker gaan zwemmen. Nou, zoals jullie kunnen zien ging het ook op de broodkorst echt compleet los jongens. We hebben zo verschrikkelijk veel vissen gevangen op die broodkorst. Naarmate de paai vorderde gingen die vissen gewoon niet meer die voerplekken op. Zoals ik net al vertelde, ja, het waren vaak de kleinere vissen die de voerplekken aandeden. En de grote vissen die lagen gewoon lekker te chillen. En die konden we op zicht gewoon allemaal vangen. Ja, dat het vissen aan het oppervlakte voor bizar veel vissen heeft gezorgd. Ja, dat had ik van tevoren ook niet kunnen durven dromen. Ik was er gear technisch niet helemaal op voorbereid. Jullie hebben die drill van die veertiger gezien. Het was ook gewoon kielen, kielen, kielen. Maar uiteindelijk hebben we de materialen zo aangepast dat het ook tussen die lelies verantwoordelijk kunnen blijven vissen. En op een gegeven moment was het ook niet meer te doen. Uh, we zijn er ongeveer in juni, juli zijn we ermee gestopt. Want ja, dan zijn die lelies gewoon simpelweg te dik. Dan krijg je het ook echt niet meer door. Maar daarvoor hebben we zo verschrikkelijk geslacht. En wat ik denk is dat die vissen, zeg maar, die zien op een gegeven moment, die liggen te chillen en die zien die korst. Uh, ze waarnemen die kost en toch kan die nieuwsgierigheid, zeg maar, die, die, ze moeten gewoon denken, hey, wat is dat? Ze moeten het pakken. Je zag heel vaak dat je ze gewoon 10, 20 minuten voor ze snuffert kon laten liggen. Dat die op een gegeven moment gewoon naar die, naar die korst keek en dacht, oké, okay, fuck it, nu ga ik ervoor wat meteen. En één keer uit het niets slurpte hij die, die korst erop. Dus ja, zodoende, na de paai, zijn we door blijven broodkosten. We hebben nog een aantal sessies in stand gedaan, we hebben gevoerd. Maar je zag eigenlijk dat het na de paai een klein beetje afliep, maar toch bleven we gewoon doorvangen. Ja, mensen, ik uh, ben aan het lelie uh, hoppen zeg maar, op het kanaal en uh, het is de hele dag al stil. Ik heb geen vis gezien, het zonnetje komt door, ik zag een kleintje en deze beuken ertussen liggen. Ah jongens, mijn maat achter de camera had nog een waterpak in de auto. Dus kijk eens, wat een beuker hé, wat een beuker. Er is zoveel te vissen, het is echt ongelooflijk. Prachtig. We gaan hem terugzetten. En dan gaan we... Nee, we gaan eerst foto's maken en dan gaan we hem terugzetten. Kijk dan. Wat een beauty, hè? Yes. Niet normaal. Super, super blij. Yes. Terug tussen de lelies. Yes. Zo dan, wat een schroep zit er op die vis. Moet je kijken. Gehavende kanaalstrijder zonder bovenvin. Ja, heel mooi. Mooi donker van kleur. <laughs> Dit is een mooi. Hey. Zo. Echt wel een gave vis. Een stuk breder dan dat je op beeld kan zien, maar uh, hij is lekker druk. We gaan hem laten zwemmen. Zo. Een afgepaaide kanaalrakker. Hey, rustig. Oeh, rustig, 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 rustig. Ja, hij blijft rustig. Hier houden we van, hé. Even gauw uit werk. Een visje prikken. Met cameraman. Ja, lekker. Niet groot, niet klein, maar wel fijn. Dan mag we lekker gaan zwemmen. Yes. Zo, een hele goede avond allemaal. We zitten lekker een avondje aan het kanaal. Even een nieuw stekje proberen. Even hoppen, weet je wel. We zijn... Uh... Ja, een beetje op zoek naar uh, nieuwe plekken, want uh, na de paard is het een beetje stilgevallen en we zetten eindelijk eens een keer de tijd om met z'n drieën te kunnen zitten. En ja, weet je, dit hele verhaal speelt zich toch met z'n drieën af, dus ja, weet je, we, dan moeten we er ook een klein stukje met z'n drieën opnemen. Maar ja, heren, met z'n drieën. Hoeveel vissen hebben we met z'n drieën nou al? 
Hoeveel vissen? Even, even een wilde gok, want ik heb het uitgerekend. Hè? Ik heb het uitgerekend. Ja, 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 ik heb me voorbereid. Ik heb me voorbereid. Ik heb me voorbereid. Hoeveel vissen hebben we met z'n drieën? Tot nu toe. Tot nu toe. Vanaf 12 april is dat. Ja, uh, ja, zoiets. Ja. 195. Meer. <laughs> Meer. 210. Met vandaag erbij 206. Dat is toch bizar, jongens? Dat is toch bizar, jongen? Ja, vanaf 12 april. 12 april begonnen we een beetje hier samen, ja. toch? Daarvoor zaten we. Uh, ja, daarvoor zaten we een beetje individueel op, op, op diverse plekken om te kijken van joh, loopt het loopt. Jij, jij zat al te vangen toen, weet je wel. Ja. Jij zat al te vangen. Dus we hadden aanknopingspunten van oké. Okay, um, als je dit alleen doet, dan kost het je gewoon zoveel tijd en informatie. En, en weet je, nu win je het allemaal drie keer zo snel in. En ik denk dat dat ook wel de essentiële factor is. Als jullie nou één ding zouden mogen noemen, wat is nou zeg maar, echt de, de key to succes? Is dat het samen voeren, is dat samen aanpakken, samen informatie? Wat denk jij wat nu echt voor gezorgd heeft dat we deze belachelijke aantal hebben gevangen? Uh, vis lokaliseren, dat is 100. één ding. En dan, ja. gewoon, en dan voeren. Ja man, echt veel voeren. Voeren. Echt veel voeren. Maar wat? Zeg maar, ja oké, okay, vis lokaliseren, maar wat nog meer? Wat, 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 wat maakt dan, oké, okay, dan heb je die vis, we, we hebben die vis gelokaliseerd, meerdere keren, weet je wel. Dat hebben jullie kunnen zien. Maar wat denk jij wat, wat nog een key is of zo? Een bepaalde sleutel, als de mensen zitten te kijken, weet je, wat ze... Oh, ik heb mijn haar niet gedaan trouwens. Oh, ik heb al mijn petjes op, ik heb mijn haar niet gedaan. Oh, oh. Oh, maakt niet uit, we gaan gewoon verder. Het is allemaal live hè jongens. Ja. Maar wat denk jij wat echt... In ieder geval, als ik dan voor mezelf was, ik denk gewoon dat het teamwork is, maar veel, ja. veel het aanvoeren, ja. weet je wel, en het, 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 het kan jij, kan jij niet, kan ik wel, kan jij niet, kan ik wel, weet je, ja. en zo voert het aan, maar ja. Continu ook aanpassen, denk ik. Als je ziet dat de vis gaat verplaatsen, richting paaien zonder ons mee verplaatsen. Ja, 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 honderd. Gewoon achter de vis aangaan. Ja. Ja, 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 dat is wel inderdaad echt een dingetje, maar ja. we, heb je niet ook een beetje het gevoel dat we ze nu een beetje gewoon, dat die, die voerplekken die lopen nog wel, maar, maar we vangen natuurlijk veel op zicht, hè, op de, ja. de oppervlakte. Maar nu zijn we ze eigenlijk, eigenlijk zijn we nu een beetje gewoon, oké, okay, we gaan op vakantie straks, weet je wel, allemaal. En uh, we zijn ze nu eigenlijk een beetje kwijt, voor het gevoel, kwijt, toch? Je raakt ze nu kwijt naar de paai, trek ja. die vis allemaal aan de andere kant op. En we gaan al gooien er hele berg op. Vooral op het kanaal ga je ze niet meer vaststaan. Nee. nee, dus dat denk ik dat ook wel nu uh, een sleutel is. En gewoon, uh, ik denk dat we aan het einde van de video nog een keer moeten zitten. Om te kijken wat echt over zo'n heel jaar gewoon het hele leer idee is achter, achter het aanpakken. Maar je weet natuurlijk nu, die informatie die verspreidt drie keer zo snel. Dus we hebben drie ja. keer zoveel informatie. Ja, um, ja en, en voor nu denk ik gewoon dat we moeten blijven zoeken naar die, naar die vissen. En, en niet bang zijn om gewoon 10, 20 kilometer de andere kant op te gaan, die kant op te gaan. Maar ja, ja maar het is mooi man. Het is echt mooi. Ik denk dat we dit uh, tactisch, het hele voorjaar tactisch gespeeld hebben. Ja. ja, heel tactisch en heel grof. Ja, ja. heel grof. Heel ja, grof. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk was het storten gewoon. Ja. Ja. Want volgens mij de eerste keer, jullie hebben vijf kilo gevoerd, hè, die eerste keer. Volgens mij ja. was een watertemperatuur, 8 graden of zo. Was net ja, naar de sneeuwval, toch? Of niet? Ja. ja, net na de sneeuwval. Net na de sneeuwval was het. <laughs> watertemperatuur, 8 graden. Jullie knikken de vijf kilo erin. Jullie gingen met z'n tweeën volgens mij voor het eerst zitten. Ja, ja. binnen 15 minuten gelijk binnen 17 vijf kilo vis. Ja. Vijf vissen, toch? Ja. Vijf vissen, twee uurtjes. Ja, ja, dat is echt leuk. Dat is echt lijf. En toen zijn we eigenlijk een beetje zijn olievlek gaan verspreiden. Dan hebben we meerdere hotspots gezocht waarvan we dachten van nou dat zijn stekken die gaan vis opleveren. En achteraf was dat ook wel zo ja. Nee, elke elke, elke stek heeft vis opgeleverd. Elke stek heeft vis opgeleverd. Ja. Nee, nee, dat is niks interessant. Ja, jongens, ik denk dat we, ja, we kunnen nog zoveel vertellen natuurlijk over, uh, over dit, hele, ja, dit hele avontuur. Maar ik denk dat we aan het einde van het jaar nog een keer samen moeten komen. En dan hebben we het najaar. Wat, wat gaan we in het najaar doen? Gaan we... Gaan we <laughs> ik nog meer storten. Nog meer storten. Ik denk, ja, meer storten. Nog meer storten. Nog meer storten. Ja. 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 Dat denk ik wel, ja. ja. Weet je, die eiwitten die kunnen nu omhoog naar de paai. En, uh, nu ja. gaan we weer een beetje opladen, even op vakantie. Ja. En dan, ja. En dan dus ja. najaar, dan hebben we weer volle bak. Ja, dan gaan we, dat lijkt me een heel goed plan, heren. Dus ik uh, zeg, we gaan ervoor. Ja, uh, kijken jullie nog steeds, blijf gewoon kijken. Doe duimpje omhoog, abonneer natuurlijk. En uh, hey, sheriff. En we zien het wel jongens. Op naar de volgende shot. Hopelijk nu nog even een dikke vis. Maar ja, ja. ja ik kom een zwemmer over. Dus ik denk dat het niet uh, heel erg veel soeps meer wordt. Alright, blijf kijken. Er komt nog veel meer moois aan. So
Ben jij nou weer op de korst gevangen, jongen? Uh, ik zou één beuken liggen en uh, <laughs> binnen vijf minuten. Hey, super! 8,5 kilo. Jongen, ja. jongen, jongen. Oh, bizar, maat. We gaan een paar, we gaan een paar platen maken. Het, uh, bijzonder moment, hé. Wat een roer zit er op die vis, hé. <laughs> Laat hem maar even zien. Oh, maat. Wat een beuker, hé. Vis is gehad. De dochter op de nek, hè, maat? Jezus, dat een roer zit erop, hè. <laughs> jongen, jongen, jongen. Hij hey, maat, uh... oh, wat is de zoet? Ik kan geen woorden voor. <laughs> We kunnen hem terugzetten, man. Hij staat erop. <laughs> wat een bak. <laughs> dag, visje. Zeg maar, dag, dag. Was leuk, hè? Stik hem aan houden. <laughs> Lekker bezig jongen. Prachtige vis weer op de korsie. Niet al te groot. Gehaald in de kanaalvis. Maar uh, ik zie dus een grote slag in de rook liggen. Ondertussen begonnen aan de verbouwing en had de hengels voor wat bleek achteraf maanden aan de kant gezet. De zomertijd is ook niet een van mijn favoriete visperiodes. Een lekkere barbecue met vrienden en het gezin is mij ook goed. Er werd bij mij gestuukt en het behang afhalen, et cetera, was een flinke klus. De kinderen worden langzaamaan groot en ik probeerde waar mogelijk wat tijd in te halen van het voorjaar. Ook was het weer tijd om wat andere visserijen te gaan doen. De vrijheid van het thuiswerken maakte het vissen op andere wateren die ik met een drukke baan, he, keuzestress, links laat liggen, nu gemakkelijk. Nachtjes en diverse dagjes werden nog gespendeerd aan het kanaal, maar we merkten dat de voerplekken die toch ja, onregelmatig werden voorzien niet meer genoeg vis opleverden om te kunnen spreken van een effectieve voerplek. We gingen nog meer spreiden en op zoek naar andere stekken, eigenlijk al met de gedachte dat we al in het najaar zaten. Dat de vissen op het kanaal in het najaar net zo slecht kan zijn als in de winter, is het investeren nu wel redelijk de moeite waard. De lelies werden alvast gesnoeid en met prikstokken, duikbrillen en harken werden de beoogde stekken goed in kaart gebracht. Ja, en dit herhaalde zich in de maand augustus. Remco viste met grote regelmaat veel diverse plekken af, maar niet altijd met succes. Enkele nietzeggende vissen en een aanbeten zonder een erkennend patroon. Voerplekken werkten averechts en de vis hadden duidelijk genoeg aan het natuurlijke voedsel. Om de vangst wat te compenseren werd er nog met grote regelmaat gevist op andere wateren. Ik bedoel, ik wil gewoon vangen. En eind augustus vind ik nog wel een hele mooie spiegel. Met twee andere schubs samen was het toch wel echt zo'n onverwachts goede dag op het kanaal. Dan liggen ze er gewoon in één keer ja, en dan kun je gewoon harken. Het is een jaar lang investeren en ondanks wat tegenvallend resultaat in de zomer wilden we committed zijn. We wilden een jaar lang investeren in dit kanaal. Doorzetten, aanpakken en niet opgeven. Nou, snel een avondje door de week. En onze oude bekende is weer terug. Pels, nu is die voor jou hè. Zo jongens, eerste worp op het kanaal. <laughs> en ik moet hem eventjes uit de lelies houden. Een mooie schub. 
Zo. Wat een gevecht, wat een gevecht. Brand erom. Ja, yes. Ik kom oh, aan. Oké okay, jongens, we zitten hier op een prachtige locatie aan de plas onder Rok. Uh, ja, we moeten zo plek maken, maar we zitten nog maar in de maand september. Dus ik ga er een beetje snel doorheen. Ja, september, wat kan ik er eigenlijk allemaal over zeggen? Ik heb hier in de notitie staan, het is een soort hulpmiddeltje. Daar doen we helemaal niet geheimzinnig over. Want je lamp zo in je gezicht, anders is de belichting niet goed. Maar maakt niet uit. Uh, ja, het goede nieuws is dat we met regelmaat wel vis gingen vangen op de nieuwe stekken, zeg maar. We deden de oude voerplekken nog wel een beetje aan. En Eén gebied was eigenlijk een gebied waar ze achteraf dus nou ja, heel het jaar bleken te liggen. Want as we speak, nu eind november vangen we daar af en toe ook nog eens een paar keer een paar vissen. Um, maar al met al, het spotten werkte niet meer. Water was troebel. Uh, dat was wel een, het wegvallen van een heel grote sleutel tot succesfactor. Dus we konden niet meer op zicht. Uh, ze waren niet meer aan de oppervlakte te vinden. Het weer werd onvoorspellender en onregelmatiger. Een beetje kou, wind, regen, noem het maar op. Echt een beetje dat vroege voorjaars, ah ja, een beetje de najaarsstormen en zo. En juist dat we dachten van uh, we moeten nu het wat dieper opzoeken, bleek het achteraf, eind september, de juiste keuze om een, een van de meest ondiepe plekken op het hele kanaal, 60 kilometer lang, een van de meest ondiepe stukken, Vingen we in één keer weer vis. Remco die ving op een nacht vijf vissen. Uh, uh, ik ben één nachtje mee geweest, vingen we drie vissen. Geen grote vissen. Uh, ik ving alleen maar kleine knobbetjes. Remco ving wel mooie spiegels en nog één grote schub tussendoor. Oh jongens, ik ben zo blij, zo blij. Hij is afgelopen, het is echt een hele mooie spiegel. Oh, heerlijk. Eindelijk weer actie, jongens. Hoppa. Ja, jongens. Dit is echt vet, hè. Het is in ieder geval weer echt een hele, hele mooie vis. Lekker, man. Ik zal het van de andere kant laten zien. Hij doet mij een beetje denken aan uh, de spiegel van Jan. En die van mij, die we gedubbeld hebben van het voorjaar. Kijk dan jongen, wat een ding. Heerlijk. Kus op zijn kop. En hopelijk vangen we er nog eentje. Yes. Yes, jongens. Drie vissen verder. Die andere vis van vanmorgen heb ik eigenlijk niet eens op de film gezet. Maar uh, de eerste boten komen. En er ligt gelijk nog een hele mooie, heldere, lichte schub in het net. Maar wel een kleintje, dus uh, ik ga hem lekker laten zwemmen. Op de tijgernootjes. Helemaal top. Goedemorgen. Middag, avond. Het zonnetje gaat onder. Vis nummer 2, die het zeker wel waard is om even te laten zien. Ik moest hem even weghangen. De boot nam de lijnen mee, dus het was een en al drama. Maar uh... prachtig donker visje zo, hè? Echt mooi. Schuppie met. Oei, hier. Rustig aan. <laughs> Kijk eens. Schuppie met een mooie knik in zijn kop. Bovenop zijn kop. <laughs> ja, echt een mooie vis, man. En echt oer en oer sterk. En er gaat er nog één, jongens. Nou jongens, we werden dus abrupt onderbroken. <laughs> Gelukkig uh, was ik niet in mijn eentje en kon snel de hengel gepakt worden. 
Oh, rustig aan. Ja, en dit is wel weer lekker, hè. September. We zijn ondertussen al in september beland. En de grootste van vandaag. Ja, wat een vechtersbaas, hè. Sterk, jongens, sterk. Echt oer en oer sterke kanaalschubs. Ik hou ervan. Ja, lekker, jongens. Punt gaaf. Dit zijn de vissen die we willen vangen. Alright. We gaan ook deze weer terugzetten. laat aangekomen. Eigenlijk meer een haasplus was het. Maar s ochtends vroeg werd het toch beland. Deze prachtige schub kwam langs. Grote staart zit erop. Ja, het was een best gevecht. Snel een paar foto's schieten en mag hij weer terug. Nou jongens, hey, het is dan toch gebeurd. Kijk eens, de gelukstrui. We dopen hem gelijk om tot gelukstrui. En uh, ja, het is geen buffel, maar jullie weten het. Zo eind oktober is elke vis meer dan welkom. En uh, hij is al echt in de na... Oeh, hij is al echt in de najaarskleuren. Oeh, rustig aan. Rustig aan. Ja, kijk eens, mooie knik achter zijn kop. Echt een hele, hele gaaf vis. Een sterk jongen, mooie aanbeet. Rickert, kom even een bakje doen. Mooie gespleten vin. Ja jongens, dit zijn ze weer. Hè. En het blijft zo mooi dit. Echt waar, het blijft zo mooi. Echt een mooie krachtpatser. Kijk. Ja jongens, heerlijk. Hé. Hey. Mooi. We gaan, hem, we gaan hem terugzetten, afsluiten. En uh, deze trui is direct de gelukstrui. Mooi jongens. Prachtig. Op naar het, uh, nou ja, de winter eigenlijk. Het is nou gewoon najaar, dus uh, wat de winter maar komen. Nou, Rem, nu jij nog hè, maat. Dan kunnen we hem alle drie afschrijven. Jill, oh. Jill drukt op het scherm, nou is hij onscherp. <laughs> dus kop iets meer omhoog. Dus kop iets meer omhoog. Dus kop even een beetje liften zo. Beetje liften, ja. Ja, mooi. Oké, okay, drie, twee, één. Zo, maat, hey. die hebben we alle drie nu. <laughs> wat een buffel. Dat is wel een honkvaste vis dit. <laughs> Zeker. Instant nachtje, drie vissen, waaronder deze buffel. Pff, wat een nee, ding, hè. Nee. Jaar. Vind je hem mooi, Jill? Mm, goed zo. Zeg maar, dag Karper. Dag Karper. Doei, doei. Dag, dag. dag. Oh. <laughs> Mooie vis, jongen. Kom maar. <laughs> zeg je dag Karper. Dag lieve Karper. <laughs> Dochter mee. En kijk eens, wat een buffel, hé. Oh. Oh. <laughs> Lekker maat. Dat zijn ze. Dat zijn ze. Kapen. Dag lieve kapen. Doei doei. Goed zo. Gaat de kapen weer zwemmen met jullie? Ja. Goed zo. Zo, de koffie loopt. Gelijk maar weer even opruimen. Het is eind oktober jongens. We zitten weer. En uh, na die vangst, de driedubbele vangst die Remco heeft gedaan van onze 19 kilo spiegel. Prachtige vis. Jan had hem in april. Ik had hem in mei. En Remco heeft hem nu in oktober. Ja, zoals jullie kunnen zien. Het kanaal loopt natuurlijk niet storm. Uh, voor de paai wisten we ze natuurlijk perfect te vinden. En nu is het wel anders. Maar goed, dat neemt niet weg. Dat het gewoon heerlijk blijft om hier te zijn. Uh, jullie horen de vogeltjes op de achtergrond. Het, ja, het, het, ik zit hier echt in een serene rust. Gewoon. Het is heerlijk. Kopje koffie erbij, ben lekker aan het werk. Op de laptop, maar even pauze. Even genieten van uh, ja, het prachtige polderlandschap. Ja, en het mooie is, ik ben de afgelopen weken, nou ja, ruim anderhalve maand ben ik al bezig op een ander water. Compleet andere visserij. 
Maar daar komt, daarvan komt niks online. Ik bedoel, uit respect voor de locals uh, ga ik dat uh, niet doen. Maar goed, um, uh, compleet out of my comfort zone. Maar als ik dan hier weer terug ben en hier weer sta, dan denk ik, ja jongens, dit is gewoon wel echt, gewoon echt mijn ding, zeg maar. Weet je? Ik heb ja, vis natuurlijk ook wel eens op de, de parkwater, op de sierwater, zeg maar. Video's die jullie op uh, YouTube regelmatig voorbij zien komen, die uh, ja, zijn allemaal leuk. Het is allemaal, het, ja, ik, ik bleef er echt plezier in. Maar als ik dan hier weer sta, denk ik, ja, ja, dit is het. Ja, wat we, wat we nu gaan doen, hoe de toekomst een beetje uitziet, althans. Ik heb nog november. Je ziet toch dat die vissen langzaamaan uh, alweer naar de winterholding toe trekken. De watertemperatuur ligt nu rond de 13 graden. Passen we het voer op aan. Ja, en we hebben hopelijk binnenkort een privé stack hier aan het kanaal. <laughs> Gewoon echt een privé stack. Jan kent weer iemand, die heeft weer een stuk grond en die kent weer iemand. En daarvan mag het misschien als we het even onderhouden. Maar dan zitten we op een plek waar we uh, vroeger in het voorjaar heel goed gevangen hebben. Dus als we nou daar terecht kunnen, oh, 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 dat zou toch echt fantastisch zijn. Maar dat horen jullie later misschien wel in de video. Um, nou, privé. Trouwens, ja goed, ik doe een heel jaar filmen. Doe ik hoogte en dieptepunten. Privé gaat niet zo lekker. Het, 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 het leven kent gewoon hoogte en dieptepunten. En als je jong bent, dan zul je merken dat je eigenlijk heel veel hoogtepunten beleeft. En hoe naarmate je ouder wordt, en dat moet je dan maar aannemen van mij, is dat er gewoon sommige dieptepunten die, die komen op je pad. Je verliest mensen om je heen. Um, en dat doet je beseffen dat je extra moet genieten van die hoogtepunten. Want die worden... Om een gegeven moment schaarser en schaarser. Dus dat is eigenlijk wel de enige, enige wijze les die ik wil meegeven. Ondanks dat, jullie weten het, ik ga altijd door. Uh, het kan ook niet anders. Ik, ik kan wel bij de pakken neer gaan zitten. En er is ook echt ruimte voor verdriet. Dat is ook goed. Maar um, dit is wel zeg maar, mijn uitlaatklep. Zeg maar. Ik kan hier wel eventjes doen vergeten wat er... Hè? Als ik straks weer thuis kom, wat er dan weer aan de hand is. Dus, um, maar goed, zo zie je maar dat je van een uh, fantastisch jaar dan op privégebied dan toch weer het een en ander te verwerken krijgt. En dat is jammer. Uh, maar ik wil het toch even met jullie delen. En waarom? Ik hoef helemaal geen medelijden of zo. Daar ben ik ook helemaal niet op uit. Maar ik ben wel transparant. En ik zie nu ook natuurlijk als ik. Het lijkt natuurlijk deze video alsof we echt elke dag vangen. Dat is natuurlijk niet zo. Dat weten jullie ook. Het zijn natuurlijk wel complexe. Compilatione de hoogtepunten. Maar um, ja, ook ik ben af en toe wel eens een. Uh, hij is mooi, hè? <laughs> ik van mijn maat gehad, van Martijn. Oké, okay, okay, ja, we, we, we blinken allemaal en het, het kanaal wordt, wordt moeilijker. Weet je, het wordt moeilijker. Maar die hoogtepunten die je dan af en toe behaalt, en dat is dan van je maatstaaf 30 er zeg maar, tot elke vis die je vangt bij dit soort omstandigheden, wordt dan weer um, ja, relevant en. en Gewaardeerd, extra gewaardeerd. Dus, maar goed. Oké okay, mannen, ik ga mijn koffie opdrinken, we gaan door. Mocht ik nog wat vangen, laat ik het jullie uiteraard weten. Zo niet, <laughs> zien jullie me de volgende keer weer. En uh, laten we er gewoon het allerbeste van maken. Opgaan naar de winter, het najaar, de blaadjes liggen nu. Het is, het is vol op najaar, maar uh, we hebben er nog niet zo goed van kunnen profiteren. Dus uh, laten we dan maar weer opgaan naar de winter. Misschien is het wel wat makkelijker gewoon. Weten we waar ze liggen of niet? We zien het wel jongens. Later. Maar het zijn wel lekker sterk. Stekhoppen. Hoppa. We leveren toch gewoon een visje op hé. In deze koude omstandigheden. Maar hé. Wij mogen niet klagen. We zijn gewend om in de winter kleintjes te vangen van het kanaal. Dus uh, ja, we doen het ermee. Mooie vis. Fotootje, en dan mag hij wel lekker gaan zwemmen. En dan is het misschien wel de laatste van de video, jongens. Misschien, wie weet, wie weet. Ja, mooi.
sterke schub van het kanaal. Ah, beauty. Kijk, helemaal grijs. Hoppa. Ja, lekker man. Dit is echt genieten zeg, wat een mooie vis. Sterk jongens, sterk. Ja, echt vet, echt vet. Wat prachtig op de monsterkrab. Hé, hey, ja, dat is ook gaaf. Nieuwe bolly. En uh, wel gevoerd met de krill natuurlijk, uiteraard. Een mooie mix van pure eiwitten. Dus uh, ja, daar lusten ze wel. Ijskoude klauwen. En dan gaat weer lekker terug. Foutertje. Kus op zijn kop. Ha, lekker jongens. Heerlijk. Wat hey. hey. Zo. Goedemorgen vanaf het kanaal in deze barre decemberse winterkou nemen wij hier de outro op jongens waar we het vorig jaar ook zijn beëindigd bij kanaalobsessies eindigen wij nu weer en vrienden wat een jaar was het hè godsamme nee echt niet normaal oké okay. hoeveel vis hebben we gevangen weet iemand het ik heb er iets van ik heb er sowieso over de 100 ja, ik ga jij er, ook ik ga er dik overheen nee je hebt net heb jij er onder de 100 iets onder de 100 maar in totaal hebben we dus Even kijken, 200, 300, ja, 305, 350 vis of zo. Ja. Ik heb al zo'n 105, 130 of zo. Ik heb nog ja. zo'n 110 of ja, dan zo'n 80, 90 of zo. Dat is echt. Ja, veel hebben jullie natuurlijk niet gezien. Uh, we filmen niet elke vis. We hebben wel gemerkt dat we veel toch wel op de kleinere vissen zitten. We hebben echt maar een paar uitschieten. Dus hoeveel dertigers heb jij? Hoeveel dertigers? 10 of 12. Ja, ik denk ik ook zoiets. 10 of 12. Ik denk dat ik ook <coughs> zo uh, rond de uh, rond 10, 12 zit. En de grootste? meer. Jij hebt een meer voor mij. Jij hebt een meer, want jij hebt. Ja, ik heb een, ik heb een hoop gevist. <laughs> jij hebt een hele hoop gevist, ja. Ja, oké, okay, maar we hebben nu ondertussen allemaal camera gear aardig uitgebreid. Ja. En uh, we hebben nog niet zo heel erg veel filmmateriaal uh, voorbij zien komen van deze heren. Maar volgend jaar gaat het natuurlijk sowieso anders zijn. Um, grootste vis, we hebben twee 40. We hebben wij allebei een 40, hè? Ja. Ik die op de kost. Hij die hele grote uh, lange spiegel. 20-2 hè? 20-2. En voor mij was ook 20-2 toch? Ja. Jij ja, was ook 20-2, dus we staan gelijk. Lekker gespeeld, lekker gespeeld. En jij, jij hoeveel ja, is jouw 40? <laughs> Mijn 40 een mond komen. Ja, oké, okay, dus jij hebt uh, 19 kilo, die grote edel. Dat was jouw ja, grootste, ja, denk ik. Ja. 19,7, 19,4. En ja. dan uh, hoge 30 is allemaal. Maar je hebt meer, je hebt wel de meeste grote vissen ja. gevangen, ja. ja. Jongens, wat een jaar was het. Het is echt ongelooflijk. En uh, we hebben al een klein beetje het idee wat we... We gaan sowieso deze winter natuurlijk lekker wat we hier nu doen. Ik bedoel, we hebben hier nog nooit gevist, maar we gaan wel nieuwe stekken, nieuwe plekken ontdekken. Maar volgend jaar denk ik dat we ook sowieso weer gaan vasthouden aan onze huidige uh, ja, stekken die we nu hebben opgebouwd, ja, denk ik. Zeker. Maar dat gaan we wel voor iets anders doen, denk ik. Ook qua aas, denk ik, toch? Ja, 100%. Uh, schraler aas. Ja, uh, ja. Maar ik merk nu toch wel dat als uh, we vis vangen is dat vrij snel. En dat komt waarschijnlijk door het attractieve aas. Dat dus weet ik wel zeker, ja. ja. Schraler aas. Stekken nog breder opzetten. Ja, ja dat is een... hetzelfde gewicht, maar gewoon ja. nog bredere voerstreken trekken. Dus van 100 gaan we naar 150, misschien wel 200 meter. Ja, ja. En vanuit daar gaan we wel weer zien hoe het verder gaat lopen, denk ik. Misschien wat meer mengen met formaat qua boilies, want we hebben nu al helemaal steady 20 mm gebruikt. Misschien ja, dat we ook wat ja. groter gaan. En als we wat schraler aas hebben, dan hebben we gewoon minder attractie op die steek. Die vis, ja. die kleintjes jongen, die duiken, die duiken er ja. gewoon echt op. En het zit barstens vol op die kanalen met kleine schubs. En uh, Mr. Tijgenoten hier, ik denk wel dat we over Tijgenoten wel wat geleerd hebben dit jaar. Ja, hè? zeker. We zijn echt vroeg in het jaar begonnen met Tijgenoten voeren. En... Maar... Nou, ons idee is echt te vroeg, maar, maar we vertrouwden jou wel een beetje. Ja, maar, ja. Uh, je zag dat uh, de eerste vissen werden gevangen en ze lagen op de mat en ze scheten volle bak tijgenoten uit. Bizar hè, echt waar. Dus die ja. vertering, die, die, ja, het stroomt hier als de ziekte natuurlijk. Dus die vertering die, die blijft wel, die komt nooit helemaal plat te liggen natuurlijk. Die dus, vis uh, moet blijven zwemmen. Dus, ja. uh, daar hebben we wel wat van geleerd, ja. We gaan die zoete boilies nu weglaten. We kiezen gewoon voor een andere boilie. Maar daarover natuurlijk volgend jaar veel meer. Ik denk dat wij hem gaan afsluiten als een van de, in ieder geval voor mij persoonlijk het beste jaar ooit. Voor mij ook. Voor jou ook. Ja, en voor, zeker maar. Ja, en voor jou ook, hè? ik denk het wel. Ja. Ik wil jullie namens uh, ons natuurlijk bedanken voor het kijken naar deze video. Uh, we hebben een bedankbutton, een soort van uh, donatiebutton. Die kan je natuurlijk altijd even vrijwillig invullen. Hoeft natuurlijk niet. Maar doe dan in ieder geval even een duimpje omhoog. We willen wel die duizend likes halen. En uh, ja, ik zou jou een hand geven, maat. maat. Ik zeg tot volgend tot jaar. Uh, we gaan lekker door. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video, jongens. Later. Passel.